বিসমিল্লাহির রহমান ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি রায়হানা ফেরদৌস গ্রিনফিল্ড কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি একাদশ দাদার শ্রেণী সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখছো তো হ্যাঁ তোমরা সবাই অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখো আর সে অনুসারে তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচনার ধারাবাহিকতা আজ আমি একাদশ দাদার শ্রেণী সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বিষয়টি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে তোমাদের জন্য আলোচনা তুলে ধরব আর সেটি কি জানো হ্যাঁ সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অধ্যায়টির নাম শুনেই বুঝতে পারছো যে এই অধ্যায়টি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আর এখান থেকে কিন্তু তোমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অজানা তথ্যও জানবে যদিও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি জানি যে আসলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তোমরা পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতেই অনেক ধারণা লাভ করে এসেছো তারপরও এখানে আরও কিছু বিস্তারিত রূপ সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে তাহলে আর দেরি কেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি শুরু করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমেই লক্ষ্য করো পাঠ এক বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব প্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশশো বাউন্ন সালের মহান ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয় আর ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রক্তরঞ্জিত পথ পেরিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধিকারের চেতনায় উদ্ভুত হয় আর সে পথ ধরেই তাদের উত্তরণ ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্ম হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধের প্রকৃত প্রকৃষ্ট নিদর্শনের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো আর তাই একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয় বরণীয় একটি দিন নয় বরং এই দিনটি এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদাপূর্ণ একটি দিন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আমি বিশেষভাবে বলে রাখছি যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রে মুঘল আমলে ফরাসি ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি এবং তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু পাকিস্তান আমলে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয় আর সেই থেকেই বাঙালি জাতির চিন্তা চেতনায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় চলে আসে আর মহান ভাষা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর কার্যক্রমের মূল সুর বা বাণী বা দাবি ছিল কিন্তু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা আর এরই প্রেক্ষিতে কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বুলেটের আঘাতে বুকে তাজা রক্ত ঝরিয়ে আমাদের ভাষা শহীদরা আমাদের সেই সংগ্রামী প্রত্যয় ও প্রেরণাকে বেগবান করে তুলেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশিদের স্বকীয়তা বিকাশে বাংলা ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তাৎপর্য বিশ্বের যে কোনো আন্দোলনের চেয়ে অত্যধিক ভাষা কেন্দ্রিক মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং উনিশশো সালে যার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ হয় আর এ আন্দোলন শুধু বাংলার মুখের ভাষায় স্বীকৃতি ছিল না ছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি যা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রকাশের আন্দোলনে পর্যবসিত হয় আর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি সমাজ অর্থনীতি আর সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন তোমাদের জন্য ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরব আশা করি তোমরা আমার সাথে সাথে খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো শুরুতেই এক 
असाम्प्रदायिक चेतनार विकाश प्रिय शिक्षार्थीरा भाषा आंदोलन फले असाम्प्रदायिक चेतनार क्यों विकाश घटे पाकिस्तान सृष्टिर साम्प्रदायिक भित्ति भेगे बांगाली असाम्प्रदायिक चेतनार आंदोलन शुरू कर धीरेन्द्रनाथ दत्तर बांगला भाषार पक्षे बक्तव्य समर्थने उन्नीस आठचल्लिस साले संख्यागरिष्ठ जनगण अधूषित पूर्वबंग पाकिस्तानी शासक बिुदे विक्षोभे फेटे पड़े भाषा आंदोलन के केंद्र कर दीर्घद पर हिंदू मुस्लिम सम्प्रीति बृद्धि पाए और आवामी मुस्लिम लीग नामक बृहत् राजनैतिक दल तर दल नाम मुस्लिम शब्द बद दिए आवामी लीग नामकरण देशर साम्प्रदायिक सम्प्रीति बजाय थारपर लक्ष्य करो दुई बांगाली जतियत विकाश हाँ प्रिय शिक्षार्थी भाषा आंदोलन माध्यम कंगाली जतियत विकाश घटे सुप्रिय शिक्षार्थी एक क्षेत्र में तुम्हारे रखी जो पाकिस्तान क्यों मात्र सात दशमिक दुई शतांश लोकर भाषा छो उर्दू पक्षान्त चुवान्न दशमिक छः शतांश जनगण भाषा बांगला के उपेक्षा कर उपेक्षा कर पश्चिम पाकिस्तानी जेटा बांगाली स्वभावत मे चाय कारण कि बोल तो कारण प्रिय शिक्षार्थी बांगाली जीविका अर्जुन प्रश्न क्यों एखे जड़ित तो एमते पाकिस्तान सृष्टिर पर पूर्व पाकिस्तान जनसंख्यार संख्याधिक्य विषय अमान्य कर पश्चिम पाकिस्तान राजधानी प्रशासन केंद्रबिंदु स्थापित है और शासक भाषा उर्दू के तई पाकिस्तान राष्ट्रभाषा हिसाब से बेचे नवाय बांगाली चाकरसह विभिन्न क्षेत्र और पिछले पड़ा सम्भवना देखा दे और प्रिय शिक्षार्थी एर संगे जुक्त छो कीति सह सर्वत्र बांगाली वंचित करा और पश्चिमा मानसिकता तई भाषा आंदोलन बांगाली के मुस्लिम लीगर अर्थात मुस्लिम जतियत और द्विजाति तत्वभित जतियत सम्पर् सन्धिहान तुले तई अधिकार प्रतिष्ठार प्रथम पर्या हिसेब बांगाली भाषा प्रतिष्ठा के बेचे नए और ये बांगाली जतियत चेतन षाटर दशके स्वैरशासन बिोधी और स्वयत्शासन पक्षे आंदोलन प्रेरणा जोए एरपर लक्ष्य करो तीन सांस्कृतिक बंधन सुप्रिय शिक्षार्थी भाषार बंधन रचित है एदेश मानुषर मुखर भाषार स्वयता सृष्टिर मध्यमे छात्र जनता सम्मिलित तो भावे भाषार जे साधिकार आदाय संग्रामे रत है ता क्यों तो आदाय है बर बांगला भाषाभाषी मध्य सार्वजन एक ऊक्य प्रतिष्ठित है जा धर्म ऊक्य चे तीव्रतार है एरपर लक्ष्य करो चार संग्रामी मनोभव बांगाली एर पूर्वे ब्रिटिश बिोधी आंदोलन कर ले आंदोलन सार्वजनता लाभ करी कंतु भाषा आंदोलन सर्वस्तरे व्यापक साड़ा जगह एवं छात्र जनता सकल मध्य पाकिस्तान शासक बैषम्यमूलक आचरण तथा तर ऊपर चापिए देा उर्दू भाषार विपक्षे जनमत बृद्धि पे पे बृद्धि पे थे अर्थात प्रिय शिक्षार्थी बांगाली जे ब्रिटिश बिोधी जे आंदोलन करई आंदोलन क्योंकि सार्वजनी छा कमे बांगला भाषार जो जो आंदोलन ये आंदोलन क्योंकि समग्र जर मध्य व्यापक साड़ा जागिए तोले सर्वस्तर जनगण विशेषकर छात्र जनता ओ समय कई बैषम्यमूलक आचरण को मे पर जार फलश्रुति क्योंकि छात्र मध्य संग्रामी मनोभव अत्यंत प्रकट हो उठते थे एरपर लक्ष्य करो पाँच मध्यबित्त राजनैतिक विकाश हाँ प्रिय शिक्षार्थी भाषा आंदोलन मूलत छात्र प्रथम जड़ित तो है जरा प्रधानत तो मध्यबित्त श्रेणी अंतर्भुक्त और एर फलेदेशे मध्यबित्त श्रेणी सचेतन है और भाषा भित्तिक संस्कृति चर्चा करते थे एरपर लक्ष्य करो छय जनगण के स्वतस्फूर्तता प्रथम भाषा आंदोलन शुद्ध शिक्षित और बुद्धिजीवी महले सीम थे उन्नीसश बावान्न साल आंदोलन जनगण के मध्य व्यापक प्रभाव फेले उन्नीस बावान्न साल एकुशे फेब्रुआर पर्त परिस्थिति राष्ट्रभाषा संग्राम परिषदे नियंत्रण थकले एकुशे फेब्रुआर पुलिस गुलीबर्षण घटन ता क्यु अकार्यकर होते स्फूर्त प्रतिबदे पर दिन गायबाना जाना जा ढा शहर परिसर ओपर कारो नियंत्रण छा 
কারো নির্দেশ ছাড়াই একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে মহল্লা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শত স্ফূর্ত মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে আর ফেব্রুয়ারি জুড়ে ঢাকা শহর ছিল প্রতিবাদ মিছিল আর হরতালের শহর ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর মফসলে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু সেখানেও কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ সমাবেশ সংগঠিত হয় আর গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ আর ঠিক এই আন্দোলনের মতোই ঢাকায় প্রথম কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ কিন্তু যুক্ত হয় এরপর লক্ষ্য করো সাত অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনো যে আসলে বাংলা ভাষাভাষীদের পাকিস্তানিরা অযোগ্য মনে করত এজন্য কিন্তু আমাদেরকে তারা কোনো উচ্চপদে চাকরি প্রদান বা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ বা সরকারি চাকরিতে নিয়োগ এক্ষেত্রে কিন্তু তারা কম গুরুত্ব প্রদান করত কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির চেতনাবোধের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয় যা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাঙালিকে অধিকার সচেতন করে তোলে আবার পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণেও কিন্তু আগ্রহী করে তুলেছিল এরপর লক্ষ্য করো আট জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পাকিস্তান আন্দোলনে কিন্তু মুসলিম চেতনাবোধ কাজ করে আর এটি ক্রমান্বয়ে উর্দুভাষীদের প্রতি গভীর ঘৃণার জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের মধ্যকার সংহতি ও একাত্মতার জন্ম দিতে থাকে পাকিস্তানিদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাতে থাকে আবার নতুন জাতিসত্তারও জন্ম দিতে থাকে এরপর লক্ষ্য করো নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ সাধিত হতে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বিপক্ষে সংখ্যালঘু পাকিস্তানিরা যে প্রভাব বিস্তার করে তা বাঙালি উপেক্ষা করে উপেক্ষা করে এই সংখ্যালঘু পাকিস্তানিদের প্রভাব বিস্তারকে রোধ করে দেয় আর তারই প্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসন পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে আর এর ফলে কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবও বিকশিত হতে থাকে আর ভাষা আন্দোলন কিন্তু ঠিক এরই বহির প্রকাশ এরপরে লক্ষ্য করো দশ কুসংস্কার ও গোড়ামির আঘাত হ্যাঁ এ সময় সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েরা রক্ষণশীলতার প্রাচীর পেরিয়ে রাস্তায় নামে আর ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অনেক ছাত্রী প্রথমে গোপনে পোস্টার লিখে চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করতেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা অবশ্য উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলনে কিন্তু অনেক মেয়ে সরাসরি মিছিল মিটিংয়ের ছেলেদের সঙ্গে অংশ নিতেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের প্রথম শোভাযাত্রায় কিন্তু মেয়েরাই অগ্রভাগে ছিল নারায়ণগঞ্জের আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিল মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম এছাড়াও সিলেট কুমিল্লা দিনাজপুর সৈয়দপুরে নারী সমাজের ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা ছিল আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে ভাষা আন্দোলনের ফলে ঠিক এমনিভাবে প্রকাশ্যে মহিলাদের সভা সমিতিতে মিছিলে যোগদান সমাজের নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরবো সেটি হচ্ছে এগারো রাজনীতি রাজনীতিতে নতুন মেরি মেরুকরণ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অংশটুকু তোমরা বিশেষভাবে মনে রেখো এটি হচ্ছে উনিশশো সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় চারটি পৃথক ভাবাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা লক্ষণীয় ছিল যথা এগুলো মুসলি এগুলো মধ্যে প্রথমত বলতে গেলেই আমাকে বলতে হবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মুসলিম লীগ আবার কিন্তু চারটি দলে চারটি উপদলে বিভক্ত ছিল একটি হচ্ছে নাজিম উদ্দিন আকরাম খাঁ গুরু আরেকটি হচ্ছে সৌরাওয়ার্দি হাসিম গ্রুপ অপরটি হচ্ছে এ কে ফজলুল হক গ্রুপ আরেকটি হচ্ছে মৌলানা ভাসানি গ্রুপ কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম উপদলটি ছিল কট্টর ও উর্দুর পক্ষে আর বাকি উপদলগুলো ছিল আবার বাংলার পক্ষে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাকি তিনটি উপদলই কিন্তু মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে এরপরে দ্বিতীয়ত আংশিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস 
এদের প্রভাবটা ঠিক কতটা না থাকলেও এরা কিন্তু বাংলার পক্ষেই ছিল আরেকটি ছিল বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি আর সর্বশেষ চতুর্থ ছিল মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গণ আজাদী লীগ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক কিন্তু একটি মেরুকরণ ঘটায় আর জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়নি জনগণের এ মানসিকতা উপলব্ধি করেই কংগ্রেস আওয়ামী মুসলিম লীগ গণ আজাদী লীগ কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নির্বাচিত কর্মসূচি ও দলীয় কর্মসূচিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেয় উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে অনেক উদারপন্থী মুসলিম লীগের নেতাকর্মীগণ কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন এরপর লক্ষ্য করো বারো রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের চিরবিদায় হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনে দলের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকা তাদের চরিত্রকে উন্মোচিত করে দেয় আর সে কারণেই কিন্তু উনিশশো বাহান্ন সালে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক দল ছাত্র ইউনিয়ন আর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের সূচনা করে আর উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি নেজামী ইসলামী মিলে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে তবে কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু ফ্রন্টে যোগ না দিলেও কেউ কেউ আওয়ামী লীগের টিকিটে প্রার্থী হন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক যুক্ত ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয় তবে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন আইন পরিষদ নির্বাচনে তার এলাকা সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ ছাত্র নেতা খালেক নওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন কারো কারো জমানত আবার বাজেয়াপ্ত হয় এরপর কিন্তু আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হতে পারেনি এরপর লক্ষ্য করো তেরো বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারকে ভাবিয়ে তোলে উনিশশো বাহান্ন সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাশ করে কিন্তু এ বিষয়ে কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক একুশে ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এতে করে একদিকে বাঙালির আন্দোলনের যেমন বিজয় সূচিত হয় অন্যদিকে আমাদের বাংলা ভাষার মর্যাদাও কিন্তু বৃদ্ধি পায় এরপর লক্ষ্য করো চোদ্দ বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকার রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনাও নিশ্চিত হয় কবি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন আর তার ওই ফলশ্রুতিতে তোমরা জানো যে হাসান হাফিজুর রহমান শামসুর রহমান আলাউদ্দিন আল আজাদ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সৈয়দ শামসুল হক সহ অনেক কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে কিন্তু অনেকেই এগিয়ে আসেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি এই পালা বদলের কিন্তু একটি অন্যতম স্বাক্ষরবাহী আর আব্দুল গাফফার চৌধুরীর কথায় ও আলতাফ মাহমুদের সুরে রচিত হলো বাঙালির প্রাণের গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ঠিক এভাবেই কিন্তু ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশকে সৃষ্টি করে লক্ষ্য করো পনেরো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কিন্তু একটা অন্যতম তাৎপর্য বহন করে উনিশশো নিরানব্বই সালের সতেরোই নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদাও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ভাবমূর্তিও কিন্তু উজ্জ্বল হয়েছে আর তোমরা জেনে রাখো যে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় একশো আটাশি দেশ এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করে এরপর লক্ষ্য করে ষোলো সাহিত্য শাসন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনে ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে কিন্তু এর সাথে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে আর ভাষা আন্দোলনকারে ও পরে বিভিন্ন লেখনী ও দাবি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা নাই বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয় মূলত প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
ভাষা আন্দোলনের ফলে আমাদের সাহিত্য শাসন আন্দোলন আরও বেগবান লাভ করে আর সেই সাথে সাথে এই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাঙালি জাতিকে শতস্ফূর্ত প্রেরণা দিয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে বাঙালি জাতি প্রথম পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কিন্তু অংশ নেয় আর এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি শাসক চক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয় এবং উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরেই কিন্তু আমাদের এই ভাষা আন্দোলন আমাদের প্রেরণা যোগায় আমাদের মনে শক্তি সঞ্চার করে দেয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে আমি এতক্ষণ এই অধ্যায়টি থেকে পাঠ একে তোমাদের জন্য যে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তাৎপর্য তুলে ধরেছি তা তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার এই অনলাইন ক্লাসটি দেখে তোমরা আরও ভালোভাবে অনুশীলন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে আজ এ পর্যন্তই